Hello everyone, and welcome back to the Fluctus Channel. Mosaic art, a captivating visual expression, dates back to ancient civilizations in Mesopotamia and Egypt, around 3000 BCE. Around the 4th century BCE, Greek artisans introduced the concept of tesserae, small cut stone or glass pieces which revolutionized mosaic art. Tarihte doğal taşlarla yapılmış mozaik sanatı. Ama e, günümüzde birçok farklı materyal kullanılabiliyor. Aslında tarihin ilk piksel sanatlarından bir tanesi. Çok keyifli. Küçük parçaları birleştirerek bütün oluşturuyorsunuz ve hikayenizi yazıyorsunuz. Mozaik sanatı inanılmaz büyülü. Ülkemiz gibi bizler de Zayıkma Mozaik Müzesi sayesinde tanıştık bu sanatta. Müzeye gittiğinizde gördüğünüz mozaikler çoğunlukla birçok hikaye anlatıyor. Archaeological excavations have unearthed mosaics made from pebbles, shells, and even ivory. These pebble mosaics were often found in sacred spaces, such as temples and burial sites, suggesting their significance and religious practices. Ve bunu yapıştırırken selozik bir yapıştırıcı kullandım. Su bazlı olmaması gerekiyor çünkü harçlarken e, su yolu, su değdiği zaman atabiliyor. Modern mosaicists may also opt for synthetic adhesives, such as epoxy resins, which offer greater flexibility and resistance to moisture. Traditionally, natural binders like lime mortar and rabbit skin glue were employed providing a strong yet flexible bond. Using tweezers, the mosaicist carefully arranges the tesserae according to the design, ensuring precise alignment and adherence to the base. The choice of tesserae is crucial to the artwork's look and feel with traditional materials such as stone, glass, and ceramic. Fırat yerinin kenarındaki küçük taşlar toplanarak yapılmış mozaikler. Sağlamlığı için. Eskiden bu topraklarda yaşayan Romalılar 1800 önce evlerin duvarlarını, tabanlarını, tavanlarını süslemiş bu sanat yoluyla. Tesserae may be cut into squares, triangles, or irregular shapes with traditional manual cutting techniques like hammers and chisels still in use. Masterful mosaicists strategically arrange tesserae of different colors and values to achieve subtle shading effects. Gaziantep'te doğdum. Bu topraklarda tanıştım mozaik sanatıyla. Mozaik sanatı inanılmaz büyülü. Eğitim, sınav, birçok stres içerisinde boğulmuş gençler bu sanat yoluyla hayal kurmayı öğreniyorlar. The Gaziantep Mosaic School offers ample opportunities for students to practice their skills and work on individual projects. Amacımız sadece mozaik sanatını öğretmek değil. Dediğim gibi gençlerle çalışıyoruz. Bu gençlere sanat tarihinden, farklı ressamların resimlerinden, tekniklerinden de bilgiler verme şansımız oluyor bu şekilde. Students are encouraged to experiment with unconventional materials, textures, and techniques, pushing the boundaries of mosaic art. A backing sheet technique serves as a roadmap for the mosaicist, providing a clear positioning framework.
a thin layer of adhesive is applied directly to the back of each tessery before positioning it on the base. For outdoor mosaics or those exposed to high traffic, a more durable and weather-resistant adhesive is recommended. Using tweezers, mosaic artists can carefully manipulate the orientation of the pieces. Water helps keep the material surface moist and slightly lubricated, making it easier to cut precisely. It acts as a lubricant, which helps to prevent the material from cracking or chipping during the cutting process. When all the pieces are attached to the backing sheet, the adhesive is left to cure, ensuring a firm bond. The backing sheet is cut around the perimeter of the mosaic once the adhesive on the backing sheet has cured. Specific ingredients of mosaic mortar vary depend on the manufacturer but they generally include cement, sand, and water. To enhance their properties, some mortars may also contain additives, such as pozzolan or lime. A thin layer of mortar is applied evenly across the base using a trowel, which should be sufficient to offer support. The ideal consistency of mosaic mortar is slightly stiff but still pliable enough to be spread easily with a trowel. The mosaic is then transferred onto the mortar base, ensuring it is properly aligned and positioned. The spaces between the pieces are filled with mortar to ensure better support. The school maintains a close partnership with the Zugma Mosaic Museum, with students participating in the restoration and preservation works. Eğer kendiniz için bir şey yapmak istiyorsanız, farklı bir hobi edinmek istiyorsanız ya da kendinize anlatmak istiyorsanız bu sanatta tanışmalısınız. Gerçekten inanılmaz bir yardımcı.
The Zugma Mosaic Museum boasts a vast collection of over one million square meters of mosaics, one of the world's largest. Part of its collection is the Gypsy Girl Mosaic, which once adorned the floor of a third-century CE villa in Zugma. Çingene kızı Gaziantep'in simgesi, ülkemizin de simgesi aynı zamanda. Mona Lisa ile aynı teknikte yapılmış. Nereye giderseniz gözleriyle sizi takip ediyor. Gaziantep'in simgesi ama nerede görseler aslında dediğim gibi Türkiye'nin simgesi. Karanlık bir e, tünelden kaçış sahnesi resmedilmiş. Işık ve gölgeleri bize bunu gösteriyor. Bazıları onun erkek olduğunu söylüyor, bazıları ise kadın olduğunu düşünüyor. Such a piece is a reminder of the enduring artistic and cultural achievements of Zugma, once a vibrant metropolis on the banks of the Euphrates River. That's the end of this video. I hope you enjoyed it. Make sure to subscribe to this channel so you don't miss any of our new content. See you next time.